，小五公主，小五公主，不要再睡了，王子们已经在宫殿等你了。这些王子究竟要干什么呀？都这么晚了，还来干嘛？我亲爱的小五公主，你忘了吗？今天是你举办舞会的日子，你要在众多王子中选择一位成为你的新郎呢。哎呀，糟糕，这么重要的事情我居然忘记了，该怎么办呢？小五公主，你别着急，先去换上你的晚礼服。我画好了，那么你告诉我，今天来的是哪几位王子吧？小五公主，今天来了四位王子，第一位是火之王国的马红俊王子，第二位是小鸡王国的五六七王子，第三位是香肠王国的奥斯卡王子，还有最后一位是海神岛的唐三王子。哎呦，这不是唐三吗？像你这么丑的人也来参加舞会，真的是把舞会的层次拉低了。就是嘛，像你这么丑的人，你以为小五公主会选择你吗？住口！你们不要再嘲笑唐三了。否则就让你们尝尝我火龙卷的厉害！你以为你是谁啊？你以为我的香肠会怕你的火烤吗？来呀、啊，看看是你火之国厉害，还是我的小鸡国厉害？小五公主道：“哇，小五公主也太好看了吧！”欢迎各国的王子来参加我举办的舞会。各位王子，接下来进行歌舞比赛。比赛结束后，由在场的观众进行投票，得票最高者将成为我的新郎。好了。接下来比赛马上开始，第一位出场的是火之王国的马红俊王子。啊！我说妹妹呀，你是不是没头脑？我说妹妹呀，千万别想回头草。我说妹妹呀，要不你把我当热包？我说妹妹呀，哦妹妹呀。第二位出场的是小鸡王国的五六七王子。我没开。我没开，我没开，不是没有，不是没有，哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐啷哐。第三位出场的是香肠王国的奥斯卡王子。我不在你的左右，不在你左右，却被你左右。我不在你的左右，却还要被你左右。任你在我的世界里来一轮又走。最后出场的是海神岛的唐三王子。走了走了，还没叫宝贝，鸟儿回宝贝在干嘛？嗯，阿塞妈睡了吗？宝贝在干嘛？微笑没回话。宝贝在干嘛？表情少，吸着红茶。宝贝在干嘛？哪怕回去吵架。每个王子都表演的很好，我应该选择哪个王子呢？孩子们，快帮妈妈穿上鞋子吧。我妈妈穿的是平底鞋，这双漂亮的平底鞋是我妈妈的。哎呀，太小了，比比东，这双是儿童鞋，妈妈的平底鞋是紫色的，紫色的平底鞋，那就是这双了，妈妈给你穿上。我终于出来了，比比东，谢谢你，走，妈妈去给你买鸡腿吃。好呀，好呀，我们走。鸡腿，我也要吃鸡腿。妈妈，我帮你找到鞋之后，你也会请我吃鸡腿吗？那是当然了。五六七，快帮妈妈找到鞋子吧。我妈妈穿的是高跟鞋。有了，这就是我妈妈的了。妈妈给你穿。不对不对，五六七，这双鞋太小了，我的鞋是黑色的，快去找吧。知道了，妈妈，我找到了。妈妈，快穿上吧。我也有鞋子穿了。五六七，走，我们回家。你是要给我买鸡腿吃吗？连妈妈穿什么样的鞋子都不知道，还想吃鸡腿？你给我回家吧！<笑>啊，妈妈，你怎么能骗我？啊、大家都走了，可是小五怎么还不来给我穿鞋子？小五，你在哪呀、啊？妈妈，你快穿上你的平底鞋！怎么回事？怎么穿不上？小五，我不是你妈妈，我是婉儿老师。是婉儿老师，婉儿老师，你的鞋子怎么也丢了？对呀、啊，小五，你能帮帮我找到鞋子吗？嗯、呃，可是找妈妈还在等着我，但是我又不能不帮助老师。好的，老师，我帮你找鞋子。小五，我的鞋子落在了教室里，你快去帮我找回吧。好，老师，你等着我。嗯、呃，在哪里呢？在哪里呢？等一下，我要赶快帮老师找到鞋子才行。妈妈还在等着我呢。桌子上没有，讲台上没有，那在哪里呢？哎呀，我看到了，在这里，我要赶快去交给老师。老师，我找到了，你快穿上吧。谢谢你，小五，我出来了。不客气，老师，我先走了，妈妈还在等着我呢。
。小五，小五，你不会不要妈妈了吧？妈妈，我来了。小五，你可算来了，妈妈还以为你不要妈妈了呢。对不起，妈妈，因为我刚刚在帮助婉儿老师，所以来晚了。你快帮妈妈穿上鞋子吧，妈妈要回家。好的，妈妈。糟了，我把妈妈的平底鞋落在了老师那里了。妈妈，你再等一下，我马上就回来。小五，不用去了，我给你送鞋子来了，给你。谢谢你，婉儿老师。没关系，互相帮助是应该的。妈妈，我来了，给你穿。我终于可以走路了。小五，你忙活了一下午，应该饿了吧？走，妈妈回家给你做好吃的。饿、嗯、了，我还真的是饿了。不过能帮助到老师和妈妈，还真是开心呢。<笑>小五和爸爸吃饭，还是和妈妈吃饭？杰瑞帮我选择。花三是和妈妈一起吃饭。小红俊和妈妈一起睡觉，还是和爸爸一起睡？杰瑞帮我选择。一是和妈妈一起睡。比比东是和爸爸一起生活，还是和妈妈一起生活？杰瑞帮我选择。哇，我要和妈妈一起去生活了。可恶！为什么杰瑞选妈妈不选爸爸？是我们让杰瑞选妈妈不选爸爸的。啊？为什么？因为爸爸，你们都太过分了。小红俊，快上床睡觉。爸爸，我来了。哎呀，被子里怎么一股脚臭味啊？爸爸，你是不是没有洗脚啊？我忘记了，我现在去洗。好了，我洗完脚了，我们快睡觉吧。爸爸，你怎么在被子里放屁呀、啊？好臭啊！哎呀，我我没忍住，我不要和爸爸你睡觉了。我爸爸是不爱干净，每次睡觉不洗脚，还在被窝里放臭屁，难闻死了。我我下次不会这样了。还有爸爸你，我不和你一起吃饭，是因为爸爸妈妈回来吃早饭啦。我们来了。啊，爸爸，你的嘴巴怎么这么臭？你是不是没有刷牙？哎呀，爸爸忘记刷牙了，等吃完饭再去。不行，爸爸，你嘴巴一股味道太难闻了，现在去刷牙。哼，我就不去刷，我先吃饭，吃完再去刷。爸爸，我不要和你一起吃饭了。我不和爸爸你一起吃饭，就是因为爸爸你不爱干净，不讲卫生，每天早上起来不刷牙就吃饭，嘴巴一股味道。我我知道错了。我爸爸倒很爱干净，啊，那为什么你不和爸爸一起去生活？因为他总凶我。爸爸妈妈，你们看，我这次可是考了九十八分，是全班第一名。哇塞，比比东好厉害呀，居然考了全班第一名。妈妈带你去游乐园玩。哦耶，去游乐园玩喽！不许去玩，才考了九十八分，有什么好开心的？都不是一百分。比比东，你这次考试太差劲了，给我去复习，哪也不许去。爸爸，我考完试就放暑假了，我想休息一下。还想休息？等你什么时候考了一百分才可以休息。爸爸，你太坏了！我的爸爸只会批评我，我是第一名，他也不鼓励我，我才不要和爸爸一起去生活。孩子们，爸爸知道错了，你们就原谅爸爸们这一次吧。真的吗？爸爸，你们真的会变得干净温柔，不凶我们吗？我们会的。太好了，老师来了，不许跑。快说是谁化妆进学校了？老师，老师我没有,我没有，还不承认。我在教室里捡到了口红，就是有人化妆了，不好好学习，偷偷化妆，还不快点把你们的面具摘下来！老师，我是男孩子，我才不化妆呢。我刚才在教室看见比比东拿过这个口红，我觉得他化妆了。老师，我没有，我只是捡起口红看看。五六七，他冤枉我。那你把面具摘下来，摘就摘。啊、还说没有。就是你化妆涂口红了，老师，我这不是涂的口红，我是刚才是吃辣条辣的，把嘴唇辣肿了。什么？比比东，学校是禁止带零食的，你竟然偷偷带辣条进学校，糟了，说漏嘴了。老师，我错了，我下次不敢了。哼，还下次？现在回去写一万字的检查，写不完不许进教室。不要啊，小五，你又为什么戴面具？快摘下来我看看。好吧。老师，老师，一定是小五化妆了，不然他怎么能又戴面具又戴口罩呢？嗯，小五把口罩也摘下来。好吧，小五，你的脸怎么这么红？
是不是偷偷抹腮红了？<咳>不是的，老师，我感冒发烧了，怕传染给同学们，所以才把口罩、面具都戴上了。哎呀，你快去医院吧，现在感冒的同学太多了。小伙伴们也要多注意身体。好的，谢谢老师。老师，我就不用检查了吧？我可是男生。不行，所有人必须都检查后才能放学回家。快摘下面具。好吧。五六七，你脸上的红色印记是怎么回事？是不是偷偷用口红在脸上画了？红色印记。哦，老师，我知道了。小乔，你这支钢笔可真好看。那是，这是我妈妈特地给我买的音乐钢笔，还能发出音乐呢。你们听、啊，五六七，你为什么抢我的钢笔？快还给我！不还，我先玩几天。你别跑，你快停下来！小强大笨蛋，你是追不上我的。事情就是这样，我撞树上把脸撞肿了，所以才有红色印记。哼，一是抢同学东西。二是奔跑不注意安全不看路，回家也写一万字检讨，写不完不许进教室。不要啊，老师，我知道错了，还不快回去！千仞雪，现在就差你了，快摘下面具。老师，我能不能不摘面具？不行，不摘，明天就叫家长来学校。不要啊，老师，我摘面具，但是你不要笑话我。啊、咦，千仞雪，你脸上画的什么？乱七八糟的，小小年纪就化妆。还画的那么难看？不是的，老师，我这不是画上去的。同学们，这节魔法课要教大家的是变形魔法。首先是最简单的植物变形术，大家看好了，变形。哇，老师,老师你好厉害！好了，变形术的魔法咒语是。现在给大家五分钟时间记忆咒语，一会我来考察。哇，这只蝴蝶好漂亮，我好想变成这只小鸟，也飞到天上去。好了，时间到了。什么？这么快吗？糟了，我走神，忘记记忆咒语。唐三，从你开始。唐三，从你开始了。我我变形。千仞雪，你是不是上课都够了？不然怎么能变失败呢？老师，我练习变形魔法失败了，所以才在脸上形成魔法印记的。千仞雪，上课三加二，老师，我知道错了，以后不会了。这张魔法咒，变口红是谁的？一定是别的同学，我一定要找。哎呀，我新买的口红怎么不见了？教变形术的时候掉出去了，怎么就找不到了？好奇怪啊！上学了，小五，你怎么在这哭啊？是啊，你怎么变成这样了？我，我早晨醒来发现自己的衣服、鞋子都不见了，连我的兔耳朵也被偷走了。什么？这个小偷也太过分了，怎么连兔耳朵都偷啊？小五，你说的兔耳朵不会是我这个吧？啊，我的兔耳朵，小雪，你能把我的兔耳朵还给我吗？这个是比比东妈妈送给我的。天润雪，这一定是你妈妈比比东从小五那里偷的，你应该还给小五。咦，冰公主，你身上的衣服怎么是我的粉色？你不是喜欢穿蓝色衣服吗？说起来就生气，这个布娃娃好可爱。比比东，你为什么要抢我的布娃娃？我要告诉老师。什么是抢你的布娃娃？我是和你交换这件衣服送给你，布娃娃归我了。比比都用这件衣服强行换走了我的布娃娃，原来这件衣服是你的，我这就还给你。谢谢你，冰公主，这个布娃娃是我最喜欢的玩具，送给你吧。哇，好可爱的布娃娃，我喜欢。小五，如果你给我一个布娃娃，我也把这个兔耳朵还给你。好啊。这个布娃娃送给你，很可爱。那给你兔耳朵，谢谢你，小雪。我也好想要玩具。对了，小五，这件裙子你要不要？如果你给我玩具，我就把它给你。这就是我的裙子啊，你从哪得到的？这件裙子就放在我家门口了。你要送我什么玩具啊？五六七，你喜欢奥特曼，这个奥特曼手办送给你吧。哇，太好了！我最喜欢奥特曼了
，现在就差鞋子了。小强，你脚上怎么穿着女生的鞋呀、啊？这不会是我的鞋子吧？什么你的？这就是我的，我穿着大小正好，不信你看。哎呦，我的脚！小强，你的脚比我的脚大，穿我的鞋当然会不舒服。呵，我不要这个鞋了。这可是我从比比东那用一罐蜂蜜换的，这下亏了。小强，这个熊大造型的布娃娃送给你。哇，这个布娃娃我喜欢。这下我所有的衣服饰品都找到了，谢谢大家，我先走了。咦，你们在这干什么？我都等你们半天了，快把我放你们那的东西都还给我。妈妈，你是说小五的衣服吗？都被他用玩具和我们交换回去了。可恶！来晚了，咦，这些玩具也不错，能换不少钱。快把这些玩具都给我！比比东，这是我们的玩具，凭什么给你？啊、我也和你们交换。乖女儿，这个给你。妈妈，这是男生的衣服。没事，都一样。快把布娃娃给我。很好，这件裤子给冰公主。你，你又要抢我的布娃娃，你太过分了。不想挨揍就快点给我。这双鞋就给五六七你吧。这双鞋很好，我穿大小正合适。这个奥特曼手办归你了。小强，这个锤子给你吧，正好你喜欢劈木头。这个锤子看着好眼熟啊，好像在哪看到过。快点把熊大布娃娃给我。好吧。不错，这么多玩具应该能卖不少钱。<笑>小雪，你手里的衣服是我的，能还给我吗？可以啊，我要这男生衣服也没用，不过我想吃零食。好，我用汉堡和你换。唐三，这个裤子是不是也是你的？是啊，那你可以用一杯奶茶和我交换。嗯，好吧，这杯奶茶给你。这双鞋我穿着很好看，如果你想要回去，就得给我一个汉堡和一杯奶茶。我最后的汉堡奶茶都归你。好了，我的衣服也穿好了，我要去上学了。停，唐三，这个昊天锤你忘了吗？我也想吃汉堡和奶茶。对呀、啊，我怎么把昊天锤忘了？可是我没有汉堡奶茶了，要不我这还有一瓶可乐，给你吧。可乐，可乐很好喝，可是妈妈说喝可乐对身体不好。哎呀，好纠结啊，我到底要不要和唐三交换呢？放学啦。你们比跑，说你们谁偷了比比东妈妈给我买的草莓？我没有，都说没有。小五，是不是你偷吃的？早晨我拿草莓出来的时候，就你在班级，是不是你看见眼馋就给偷吃了？没有，我没偷吃你的草莓，还不承认？你看看你的脸都是红的，一定是你偷吃时候蹭上的颜色。不是我，事情是这样的，你这草莓好大啊！那是，这可是妈妈特地给我准备的。千仞雪，来下老师办公室。小五，你可别偷吃我的草莓！放心吧，我不会的。咦，地面好脏，终于打扫干净了。<咳>头好晕啊，我要去医务室看看。医生说我出汗被冷风吹感冒了，我脸红是因为发烧<咳>。你快点回去吧，别把感冒传染给我。我也要回去。停，冰公主，你别走，别人都没背书包。你为什么背书包？是不是你把我的草莓都装包里，想拿回家吃？不是的，千仞雪，你冤枉我！你心虚什么？把你的书包打开让我看看。凭什么？我才没心虚呢！我的书包凭什么给你看？哼，你不给我看，我就去告诉老师，说你偷东西。我没有，你想看就看吧。哇，草莓蛋糕，看着好好吃，这可比单吃草莓好吃多了。我好想吃。有了。冰公主，你这蛋糕上的草莓就是我的，肯定是你偷了我的草莓做成了蛋糕。快把蛋糕给我，不然我就告诉老师。千仞雪，你太过分了！今天是我生日，这是妈妈送我的蛋糕，我要拿回去慢慢吃的。哼，谁能证明这蛋糕是你的？我说就是你偷的。千仞雪，上学的时候我看见冰公主是拿着蛋糕进学校的，她真的没偷你的草莓。谢谢你，蓉蓉，晚上来我家吃蛋糕。哼，蓉蓉，就你多嘴！冰公主没偷，那就是你偷的。我没有，没有你怎么戴上口罩了？
一定是你偷吃了我的草莓，嘴巴红才戴上口罩的。你还不把口罩摘下来？摘就摘，我戴口罩只是怕被传染感冒，我才没偷吃你的草莓呢。啊、好啊，蓉蓉，果然是你。你看你嘴巴上还沾着草莓粒呢，你还说你没偷吃我的草莓？你别冤枉好人。我吃的草莓是我给五六七抄我的作业，五六七给我的才不是你的草莓呢！糟了，千仞雪怎么还没回家？不会是发现他的草莓丢了吧？我得快走。五六七，你别跑，你快给我做个证明，是不是我让你抄作业，你给我的草莓？那个那个，蓉蓉，你别瞎说，我什么时候抄作业了，更没给过你草莓。蓉蓉。果然是你偷了我的草莓！可恶，五六七，你怎么能胡说呢？我知道了，原来是你偷吃了千仞雪的草莓，又拿她的草莓来抄我的作业，你也太坏了！我我才没有，你别往我身上泼脏水！这到底是怎么回事啊？小伙伴们，你们知道谁偷吃了我的草莓吗？竟然敢偷吃我千仞雪的东西，我一定要告诉老师，让偷吃的人赔我十倍草莓！我们来找动漫哥哥啦！水王子哥哥，快带我去叶罗丽世界吧！你是我哥哥。小五，我不是你的哥哥。你们头上都有拼音，分别是豆、梅、墨、丽。只有冰公主的拼音与我的汉字“美丽”的“丽”是一样的，所以冰公主才是我的妹妹。太好了，我找到我的动漫哥哥了！哥哥，我们快去叶罗丽世界玩吧！好啊，哥哥给你准备了好多叶罗丽特有的公主裙。你一定很喜欢。哎呀，我也很想找到我的动漫哥哥。是啊，他们在哪呢？咱们去前面看看吧。老爷爷，你看到有动漫哥哥在这边吗？看到了，刚才五六七和小强在这打架王那边去了。谢谢老爷爷。老爷爷走,走，咱们快过去看看到底是怎么回事。小强哥哥他们打到哪去了？小雪妹妹，你是在找我吗？对呀、啊，我找到了。小强哥哥，你的汉字是淹没的“没”，和我的拼音一样。你是我的动漫哥哥。是啊，小雪，你是我妹妹，我带你去狗熊岭玩。等等，小强哥哥，我也是你的妹妹。你的汉字是多音字，也读作没有的“没”，和我的拼音一样，所以你也是我的动漫哥哥。十三，你少捣乱。小强哥哥，你别听他的，他就是想抢我的哥哥。你们别吵，我听听小伙伴们怎么说。原来我真的有两个妹妹，太好了，你们都和我一起回狗熊岭吧。小强，你别跑。五六七，你有完没完？都打一架了，还追着我跑？哼，谁让你选的汉字那么过分？我是梅花的梅。你选的汉字不但有墨这个读音，还有梅这个读音，你就是故意和我抢妹妹的。这这是意外，我也是刚知道这个字有两个读音啊。我不管，你必须赔我一个妹妹。五六七哥哥，我的拼音就是梅花的梅，相对于狗熊林，我更想去小鸡岛玩，我就是你的妹妹。太好了，我也有妹妹了。走，十三哥哥给你抓鱼吃。小雪，咱们也走吧，熊大、熊二他们还等着你呢。好的，小强哥哥，他们都有动漫哥哥了，就我没找到动漫哥哥，他到底在哪呀？<笑>小五，你在这哭什么呀？蓝色妖姬，我找不到我的动漫哥哥。太好了，我家都好久没人打扫了，正好骗个妹妹回去打扫卫生。<笑>小五，我就是你的哥哥呀。真的吗？当然。你看你的拼音是豆，我的汉字和你的拼音一样，你就是我的妹妹。可是你的汉字不是长短的短吗？不是不是，汉字读半边，这个字当然念豆。快跟我回家吧。小五，蓝色妖姬说谎，不要相信他，他不是你的哥哥，我才是。唐三，你的汉字和我一样，都有一个豆字，凭什么说我骗人？你才是骗子。小五，我真的是你的哥哥。这这可怎么办？你们到底谁才是我的动漫哥哥呀？小伙伴们。我真的是他的哥哥，认识我们汉字的小伙伴一定都知道，我才是小五的哥哥。唐三，比比东，选择做眼睛的魔法宝石吧。这怎么选啊？这些宝石有什么不一样的地方吗？不同的宝石有不同的魔法能力。黑色宝石能看破黑暗，紫色宝石有千里眼的能力，可以看到很远很远的距离。红色宝石能感受灵魂，看到别人看不到的存在。
。蓝色宝石能看出身体的病症。老师，我选紫色宝石，千里眼可是传说中的眼睛，一定是最好的。那我选蓝色宝石。哇，我的紫色眼睛太厉害了。五六七他们在班级里说话，我都能看得清清楚楚。以后看谁还敢说我坏话？我也喜欢我的蓝色眼睛，希望对小伙伴有所帮助。下面选择你们的魔法翅膀吧。老师，这些魔法材料做翅膀有什么魔法能力吗？唐三，你也太笨了。这里面只有火焰具有攻击性，当然是火焰翅膀最厉害。老师，我选火焰做翅膀。李比东说的对，其他的材料都没有攻击性。植物翅膀能让植物更好的生长，羽毛翅膀能日行千里，光明之石所做的光明翅膀能帮助人们治疗疾病。老师，我选择光明之石做翅膀。好了，你们的魔法能力都选择完了。一个月后，同学们会评选你们谁是魔法班长。那还用说，我现在这么厉害，他们谁敢不选我？我一定是魔法班长。Later， 现在开始投票评选魔法班长。我选唐三做魔法班长。五六七，你怎么能不选我呢？有我在，可是没人敢欺负你们。哼，别人不欺负我们，可是你欺负我们啊！小五，你听说了吗？比比东又把蓝色妖姬的切尔西给烧了，说他的鞋太晃眼了。嗯，听说了。现在比比东太过分了。五六七，臭小五，你们刚才说我坏话。我没有，还说没有？我用千里眼都看到了。给你们点颜色看看，让你们说我坏话。救命啊！着火了！火了<笑>你乱用魔法欺负人，我才不选你当魔法班长呢。唐三最善良了，用魔法帮我治好了烧伤的头发，我选唐三做班长。谢谢你，五六七。唐三，你别高兴的太早了，喜欢得到我庇护的人多了，他们都会选我做魔法班长的。比比东妈妈，我选你做魔法班长。你做了魔法班长，所有的小伙伴都得让着我们。不错，小雪，你做的很好。唐三，看到了吧？魔法班长当然得有强大的力量才行。我来选魔法班长了。蓉蓉，我的好闺蜜，快给我投票吧。比比东，我不能给你投票，我要选唐三做魔法班长。比比东，你快用千里眼帮帮我吧！我的小狗不见了，我怕它有危险。哎呀，蓉蓉，你烦不烦？你没看到我正忙着监督小伙伴呢吗？不能让他们说我坏话，你自己去找就行。小狗没死，怎么都找得到。比比东，你太过分了。<笑>小弟弟，你这咳嗽是感冒了，我帮你治疗。哇，好神奇，我的病好了。小弟弟，以后天凉了记得多穿点衣服，别再着凉了。谢谢你，唐三哥哥。<笑>蓉蓉，你怎么哭了？唐三，我的小狗不见了，我怕它有危险。蓉蓉，你别担心，我有翅膀，我飞到天上去帮你找。谢谢你，唐三。比比东，你有魔法能力，却只想着自己控制别人，不会是合格的魔法班长。而唐三却一直在用魔法能力帮助别人，所以我选唐三做魔法班长。比比东，我有两票了。哼，唐三，你别得意，我有强大的力量，选我的小伙伴都可以得到我的保护，我一定才是魔法班长。比比东，魔法班长可不是看谁的力量强大，而是要真心的帮助小伙伴，只有这样才能成为合格的魔法班长。谁是史莱克最勇敢的人？小五姐姐，小五姐,姐,姐姐打怪兽保护我们最勇敢了。那你们知道吗？其实小五小时候可是很胆小的。真的吗？当然是真的。<笑>小五，你怎么了？唐三哥哥，有毛毛虫。你呀、啊，太胆小了，有毛毛虫踢走就好了。谢谢你，唐三哥哥。小五，你要勇敢起来，我相信你会是勇敢的姑娘。唐三，快来踢球！好了，我去踢球了。小五，把你身上的糖给我吃。为什么？让你给就给，不给就收拾你。你你欺负人！还有，以后离唐三哥哥远点，你这个胆小鬼不配做他的朋友。小雪，咱们走吧，跟这个胆小鬼说话都觉得丢脸。<笑>
。小五，你怎么哭啦？小精灵，他们都笑我是胆小鬼，欺负我。我想变强大，变勇敢。小五，你晚上到后山去，那里会有你变勇敢的方法。真的吗？我一定会变勇敢的。外面好黑啊，后山会不会有野兽？我我不敢出去，这可怎么办？小五，你要相信自己，要勇敢的走出去。你一定是个勇敢的姑娘，小五，放弃吧！你胆小懦弱，你就适合待在安全的屋子里。我，我该怎么选择啊？小五，在键盘上输入 yy， 如果是英勇，你就听我的，去后山寻找勇气的来源；如果是犹豫，你就听我的，待在这里，哪都不要去。我知道了，我是英勇，我要走出去寻找勇气。好黑呀、啊！我我不害怕，我是勇敢的姑娘，我要勇敢。哪来的歌声？好吓人！我我不怕，我要勇敢，我一定要找到勇气的来源。小姑娘，你在找我吗？啊，鬼鬼新娘，我我来找勇气。勇气，小姑娘，如果你回答我三个问题，我就告诉你勇气在哪。好好的，第一个问题，我刚才的歌声好听吗？好听，这是我听过最好听的歌声。我希望能和你成为朋友，和你一起唱歌。很好，小姑娘，你的回答让我很满意。我可以赠送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第二个问题，什么动物是森林中的百兽之王？这个我知道，老虎最厉害了，它有锋利的牙齿和爪子，还有像鞭子一样的尾巴。森林中的小动物都怕它，所以老虎是百兽之王。很好，小姑娘，你回答的非常完整，我再送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第三个问题，用我送你的力量打败一只强大的老虎。什么？不要啊！好可怕。不行，我我不能害怕，我我要打败你。鬼新娘，我打败老虎了。很好，受的伤疼吗？疼，但是我好开心。勇敢的小姑娘，记住这种打败困难后开心的感觉。当你来到我面前，回答这三个问题后，你找到勇气了吗？我我明白了，谢谢你，鬼新娘。我是一个勇敢的人，我会用自己的力量保护喜欢我的小伙伴的。小伙伴们，我们都是最勇敢。我们来睡午觉了。咦，这里怎么没有床？只有石头、木板和仙人掌，这怎么睡呀、啊？石头和木板还能躺下，可是仙人掌都是刺着，怎么躺下啊？你这么一说，我觉得木板床还挺好。我要抢木板床。哎呀，怎么不让我躺下呀？比比东，你看这些床上面都有算式，木板床上的算式是五减三等于二。冰公主的头上是数字二、啊。太好了，我不用睡仙人掌了，我要睡觉了。这么说我是六，石头床是四加二等于六，我只能睡石头床了。小五你惨了，你要睡仙人掌了，我要看小五被扎成刺猬，太好玩了。<笑>哎呀，仙人掌这么多次，我怎么睡啊？小五。你如果能再说出两个等于九的算式，并且给我些能量，我可以升级哦。真的吗？太好了！等于九的算式有什么呢？小伙伴们，你们能帮我想想吗？有了，我听到小伙伴们告诉我了。四加五等于九，十减一等于九。我在给仙人掌能量。哇，仙人掌开花了！好漂亮的鲜花床，这不公平！为什么小五能睡软软漂亮的鲜花床？是啊，木板床太硬了，我们也要升级床。小伙伴们也帮我们想想吧。我知道了，一加一等于二，三减一等于二，能量输入。耶，我的床也升级了，虽然没有鲜花床好看。不过终于可以舒服的睡觉了。咦，小伙伴们怎么不帮我想啊？因为你刚才嘲笑别人，小伙伴们不喜欢你。不要啊，我不嘲笑别人了还不行吗？比比东，我帮你吧。三加三等于六，一加五等于六。太好了，
，小五，你再借我些能量吧。好吧。我也升级床了。啊？这是怎么回事？为什么你们的床升级了都变好变软了，就我的床变成大石头了？这不还是石头吗？这不公平。没办法，谁让你头上的数字是六和石头床的答案一样呢？快点睡觉吧，我盖鲜花被子，我盖棉被子。可恶，我的被子也是石头的。他们都睡着了，我这么硬的床和被子一点都不舒服，我怎么睡啊？有了，我的数字是六，我旋转一下，我抢。啊，我怎么被挤下床了？小五，现在我头上是九，你头上是六了，你去睡石头床吧，我要好好睡觉了。比比东，你欺负人，我刚还帮你了呢。你帮我升级的石头床，我送给你了，反正鲜花床是我的了。比比东，你怎么能这样呢？自己不喜欢的就给别人，这样小伙伴都会讨厌你，扔你狗头的。啊、他们才不敢呢，刚才都不帮我，我看谁敢扔狗头就教训谁。我要睡觉了。比比东太讨厌了，要是石头床能再升级就好了。我试试吧，七减一等于六，八减二等于六，再输入些能量。哇，真的升级了！天啊，竟然是云朵床，我还从来没见过云朵做的床，看起来好漂亮，好舒服。什么？云朵床？我也想睡，我要抢回来。咦，我怎么动不了？小五，快上床睡觉吧。云朵床好柔软啊。为什么我的床又变成仙人掌了？比比东，你太坏了！小伙伴们不喜欢你，仙人掌的花朵就凋谢了。不要啊，好渣呀！小伙伴们，我知道错了，快帮我把床再变回来吧。喜欢太阳姐姐还是月亮姐姐？我喜欢月亮姐姐，我要给月亮姐姐一颗小星星。蓉蓉。我可是给你带去了光和热，前几天我还帮助你了呢。天气怎么这么差？我洗的衣服的什么时候才能干啊？我还着急穿呢。蓉蓉，我来帮你。哇，太阳姐姐，谢谢你，你好厉害啊！可是太阳姐姐，你忘了之后的事情了吗？我好渴啊，为什么地上的河流都不见了？因为太阳姐姐一直在天空上。河水都蒸发了，我们去找太阳姐姐。太阳姐姐，你能休息休息吗？再这样下去，我们都没水喝了。不可以，我可是劳动模范，怎么能休息呢？我要坚持工作。太阳姐姐，虽然你帮助了我，可是你总在天上，我们会没水喝的。所以我投月亮姐姐一票。谢谢你，蓉蓉。哼，白眼狼，我努力工作有什么错？我也来投票了，我给月亮姐姐一颗小星星。五六七，你不是说最喜欢白天吗？是啊，白天可以玩游戏，我当然喜欢白天，可是我也要睡觉啊。太阳姐姐，你能回去休息休息吗？我已经好几天没睡觉了，你在天上这么亮，我没法睡觉，我好困啊。不行，我要坚持我的工作，做最勤劳的姐姐。只有月亮姐姐在天空的时候，我才能睡个好觉，所以我要把小星星投给月亮姐姐。谢谢你，五六七。哼，喜欢月亮姐姐的都是想偷懒的人。谁说的？我也喜欢月亮姐姐，我也给月亮姐姐一颗小星星。小雪，你种的树可是我帮你长大的。小树，小树，你要快快长大啊！我还等着吃苹果呢。小雪，我来帮你呀、啊。我的阳光可以促进植物生长，真的吗？谢谢你，太阳姐姐，看我的吧！哇，太棒了！我的树长大了，一定能结好多苹果。我帮了你，你怎么能不给我小星星呢？我还没让你陪我苹果树呢。小雪，你怎么在这哭啊？唐三哥哥，我的苹果树怎么变成这样了？我吃不到苹果了。太阳姐姐一直在天空上，地面又热又缺少水分，植物都被晒死了。都是因为你一直在天空上，我的苹果树才会枯萎的。我不喜欢你，我我又不是故意的。我也不喜欢你，我喜欢月亮姐姐。我给月亮姐姐一颗小星星。冰公主，我又怎么得罪你了？
，你一直都在天空上，我的冰雪世界都被你的热量融化了。现在那里只有沙粒和石头，我怎么可能喜欢你？月亮姐姐，冰雪世界欢迎你去做客。谢谢你，冰公主。啊、太过分了！我努力工作，给童话世界带来温暖和光明，他们还这么讨厌我。我要回去了，再也不来童话世界了。太阳姐姐，你等等，没有你，大地是无法诞生生命的。没有你，我也会暗淡无光。这两颗小星星送给你，他们也一样喜欢你，只是你太努力了，才会给他们带来了伤害。那好吧，以后咱们轮流在天空上，这样我也能休息休息。小伙伴们，太阳和月亮对于人类都是特别重要的，你更喜欢白天还是更喜欢黑夜呢？我的头发是谁在我睡觉的时候把我的头发剪掉了？快跑啊,啊！你们别跑！快说是谁上自习课的时候把我的头发剪掉了？我们没有。哼，你们都说没有，那就让我检查你们的书包。我的头发是剪刀剪掉的，谁书包里有剪刀就是谁做的。凭什么？我才不让你看我的书包呢！千仞雪，你是不是心虚？不然你为什么不敢让我检查？我才没有，不信你看。啊？还说没有？你书包里怎么有这么多剪刀？小五，你仔细看看，这可不是剪刀，这是我带的糖。可好吃了啊！对不起，看来是我冤枉你了。小五，你快看吧，我还要去踢球呢。五六七，你书包里怎么什么都没有带啊？我书包里需要带什么吗？这个，你说的好有道理。好了，我去踢球了。冰公主，你的书包也让我看一下吧。好吧，你看。冰公主，咱们是好闺蜜，没想到竟然是你剪我的头发。小五，你误会了，我这个剪刀是剪纸用的安全剪刀，根本剪不断头发。不信你看，原来是塑料的。对不起，冰公主，我误会你了。没事的，小五，晚上做完作业来我家玩。好的，冰公主。小强，就差你了，快让我看看书包吧。小五，你知道我是不会做坏事的，我书包里肯定没有。那也要让我看看才行。好吧、啊，小强，你别跑！站住，小强，是不是你没有头发，就故意剪了我的头发？小五，真的不是我，那你跑什么？我，我就是怕你，因为我没头发，冤枉我。那你的剪刀是哪来的？这是我剪到的，我看着还能用，就想带回家。小五，真的不是我，也对，你平常最老实了，我相信你不会做坏事，我去问问老师。小五，你放学了，怎么还不回家？老师，我的头发被人用剪刀剪掉了，你知道这个剪刀是谁的吗？什么？竟然有人这么过分！等等，这个剪刀好眼熟啊！我想起来了，我让蓉蓉带剪刀帮忙剪绳子，这不是他的剪刀吗？原来是他，我这去找他。小五，如果确认是蓉蓉做的，你告诉我，我要叫他家长来学校。好的，老师。蓉蓉，你太过分了！竟然用剪刀剪我的头发！小五，不是我做的，我上午帮老师剪绳子后，剪刀就借给别人了。你借给谁了？比比东啊，他说他要剪东西，到现在都没还给我。原来又是他，我这就去找他。我和你一起去。比比东，你为什么用剪刀剪我的头发？丑小五，你别冤枉我。比比东，你说小五冤枉你，那我借你的剪刀在哪呢？不就在小五的手里吗？我也不知道他什么时候偷去的。小五，你是不是故意自己剪头发冤枉我？大笨蛋，就是我剪的，让你总和我作对，我就是不承认，气死你们！<笑>比比东，我想起来了，你上自习课的时候换到小五后桌了，只有你有条件剪小五的头发。蓉蓉，你可不能冤枉我，我换位置只是不想让五六七打扰我学习，他连书本都没带来，这可怎么办？到底是谁这么坏，剪掉我的头发啊？谁能帮我把这个大坏蛋找出来呢？冰精灵，你不是我的守护精灵，给你颗小黑心。不要啊！精灵，你不是我的守护精灵，给你颗小黑心。唐三哥哥，我冤枉啊！小雪精灵，你也不是我的守护精灵。唐三哥哥，我真的是你的守护精灵。别想骗我，给你一颗小黑心。为什么我的伙伴都被驱逐了？难道我也要被驱逐了吗？小五精灵，你是我的守护精灵。我会好好的照顾你的，唐三哥哥，下雨了，让我们进去吧。快回大森林吧，是不会再收留你了。精灵魔法。
，家老爷爷，唐三太过分了，我让你们保护他，他竟然把你们都赶出来了。族长爷爷，他们不是善良的守护精灵，他们是内心邪恶的暗精灵。小五精灵，我出去玩了，这些零食和玩具留给你吧。唐三哥哥，要不我陪你去吧，我能保护你。算了，小五精灵，我就是出去踢球，不会有危险的。再说你喜欢的动画片马上开始了。好吧，唐三哥哥注意安全。小五精灵，咦，好多好吃的零食，这些零食归我了。啊，小雪精灵，你怎么能抢我的零食呢？什么你的，太小气了，我拿到手了就是我的。<笑>哇，好可爱的布娃娃，我太喜欢了。不要，这是唐三哥哥送给我的。小五，以后你再让他送你一个不就行了吗？这个归我了。<笑>你们太坏了。<笑>今天是唐三哥哥的生日，这个生日礼物我准备了好久，唐三哥哥一定会喜欢的。啊，我准备的礼物不见了。冰精灵，谢谢你记得我的生日，还给我准备这么好的礼物。唐三哥哥，我是你最好的守护精灵。这，这不是我给唐三哥哥准备的礼物吗？冰精灵，你为什么要抢我的礼物？小五精灵，你忘了唐三哥哥的生日就算了，怎么还冤枉我抢东西？是啊，小五精灵，你这样做是不对的。冰精灵，咱们去吃蛋糕吧。唐三哥哥，不是这样的。<笑>你这个怪兽，不许你靠近唐三哥哥。<笑>冰精灵，你们回来了，刚才有怪兽偷偷溜进来了。小五精灵，你这样是不对的。啊、我。我怎么了？没有怪兽，唐三哥哥怎么知道我们重要？是啊，只要有怪兽出现在唐三哥哥面前，唐三哥哥才会对我们更好。我们好不容易找来的怪兽，就这样被你打跑了。你快离开这里！你不适合和,和我们一起在唐三哥哥身边。什么？你们竟然引怪兽过来？你们这样，所有的小伙伴都不会喜欢你们的。哼，你才是唐三哥哥不喜欢的。你快走吧。是啊，我不信，唐三哥哥最喜欢我了。唐三哥哥，你回来了！他们竟然引怪兽回来！小五精灵、冰精灵，他们早就告诉我了，你竟然引怪兽回来，你太可恶了！唐三哥哥，不是我，你冤枉我了！我要给你一颗小黑心，永远不要出现在我面前！冰精灵、火精灵、小雪精灵，你们是我最好的守护精灵，我带你们去吃大餐！<笑>笨蛋小五精灵，我们早就用暗黑魔法影响唐三哥哥的精神判断了，他现在只相信我们。才不会听你的话呢！我警告你们，谁都不许用魔法告诉唐三哥哥，谁说我坏话，我就把怪兽引到谁身边去。为什么会这样，唐三哥哥？我是真心喜欢你，守护你啊！为什么你要讨厌我？我要回大森林了，再也不和人类做朋友了。不要走，小五精灵，对不起，小伙伴们都告诉我了，是那些暗精灵用暗黑魔法影响我的判断。唐三哥哥，你真的相信我了？太好了！事情就是这样，他们自私贪婪，还用暗黑魔法暗中控制我欺负小五精灵。不对呀、啊，我们精灵族怎么会暗黑魔法？被你们发现了！鬼新娘，竟然是你搞的鬼！哼，没有那些小伙伴捣乱，我早就成功了。这次就放过你们，下次就不会这么容易了。老师，老师不好了！怎么了？老师。我们是不是中毒了？我突然就变成蓝色了，我变成红色了，我变成金色了，我变成紫色了。小五，没想到是你，侍卫快来，把小五抓起来。老师，为什么要抓我呀、啊？红色代表善良，蓝色代表理智，金色代表自私邪恶，紫色代表着尊贵。没想到平常最乖巧的小五，竟然变成了金色，这说明原来小五才是隐藏最深的大坏蛋。天啊，小五怎么会这样？太吓人了！和他在一起，我会担心被他伤害的。我我不是这样的，我不是坏人。小伙伴们都知道我没伤害过别人。臭小五，可能你正密谋一个大计划伤害我们所有人呢。李比东说的不错，侍卫，先把小五关进地牢。小五会是坏人吗？为什么我总觉得有些蹊跷呢？小伙伴们，你们觉得呢？我听到了，我也觉得小五不是坏人。我这就帮小五查清楚。老师。你放我出去吧，我真的不是坏人。小五，最近史莱克发生的坏事都是你做的吧？为了小伙伴们的安全，我不能放你出去。老师，
你太过分了！你为什么要把小五关起来？谁说变成金色就是坏人的？小精灵，你别激动，事情是这样的，妈妈给我准备的午餐最好吃了。糟了，我的午餐不见了！我新买的书包好漂亮。我我的书包呢？太过分了，谁把我的黑板都偷走了？没有黑板我怎么上课呀？老师，黑影人太可恶了。所有好东西都被他抢走了，我一定要把这个黑影人找出来，好好惩罚他。可是老师，那个黑影人隐藏在黑影里，我们根本看不清他是谁啊！老师，我来帮你吧。这是我新研究出来的魔法药水，我把它撒在空中，用魔法降雨，只要接触雨水，皮肤就会变色，他的内心世界就会暴露出来。善良的人会变成红色，理智的人会变成蓝色，尊贵的人会变成紫色。内心自私邪恶的人会变成金色。美人鱼帮助我们施展魔法，终于找出了小五这个隐藏的黑影人。可是这个魔法要水准吗？当然准了，唐三学习最好，头脑最冷静，所以变成了蓝色。水王子是叶罗丽的王子，所以变成了尊贵的紫色。小五变成金色，他内心一定是自私邪恶的。这么说，小五真的是隐藏最深的大坏蛋。这也太可怕了！可是把小五总关在地牢也不是办法，那该怎么办呢？小五，你来自星斗森林，我把你传送回去吧，那里弱肉强食才最适合你。既然你们都不相信我，我离开就是了，以后我再也不来人类世界了。传送魔法。老师，小五在哪呢？唐三，美人鱼，你们怎么过来了？对不起，老师，唐三找到我。经过他的帮助，我才知道原来我是红色色盲。红色和金色我分不清楚，实际上金色代表善良，红色代表自私邪恶。啊、什么？这么说，比比东才是那个黑影人，小五是善良的？没错，是这样的。比比东被我们抓了现行，都承认了。小五在哪了？糟了，小五被我传送回星斗森林了，他还说永远不回来了。这可怎么办？我们冤枉了小五，让他伤心了。怎么才能让小五回来呀、啊？是啊，大家一起想想办法，让小五知道我们喜欢他，劝他回来吧。喜欢加号还是减号？我最喜欢加号了，我给加号小五礼物补充能量。啊、咦，加号小五，你怎么不收礼物啊？小强，你要先说出有加号的算式，才可以给我补充能量。有加号的算式好难啊！小强，你还是给我补充能量吧，有减号的算式更简单。不，我才不给减号！比比东，你补充能量呢？我最讨厌减号了，每次考试老师总给我减分，我就要给加号补充能量。小伙伴们，你们知道关于加号的算式吗？我听到了，谢谢小伙伴们。二加五等于七，加号小五给你礼物。太好了，我恢复一些能量了。啊，臭小五，小伙伴们一定更喜欢减号。没错，减号多好啊！我就喜欢老师给我们减作业。我要送比比东减号礼物，六减三等于三。怎么样，臭小五，我也恢复能量了。比比东，你少得意，我们加号代表正能量，小伙伴们肯定喜欢加号的多。我来了，冰公主，你是我的好闺蜜，你是来给我送礼物的吗？对不起，小五，我是来给减号比比东送礼物的。为什么呀？因为我喜欢冰雪世界，温度前面带减号才是零下，冰雪才会存在，不然冰雪就会融化了。所以我要给减号比比东礼物，八减三等于五。谢谢你，冰公主。等我恢复能量，我会让整个童话世界都变成零度以下的冰雪世界的。我才不要变成冰雪世界，我们正放假。我还要出去玩呢，我希望老师能给我们加放假的时间。五六七，你的礼物可是我比比东才能佩戴的金色王冠。那又怎么样？八加一等于七。啊，怎么回事？五六七，想不到吧？你的礼物最后还是给我的，八减一才等于七。<笑>对不起，小五，我算错了。没事的，五六七，一会还会有人给我补充能量的。加号小五，我来送你礼物啦！你要怎样才能收到我的礼物？蓉蓉，你还是给我送礼物吧。
，小五只会给你加假期作业，给我礼物，我帮你把假期作业减到零。蓉蓉，别听比比东的，他才不会那么好心呢。我知道了，我才不会给比比东礼物呢。只要能想出加法算式，就能给小五礼物。四加一等于五。谢谢你，蓉蓉。哈、啊，臭蓉蓉，我就差一个礼物就能恢复能量了。等我恢复能量，我要把他的身高减成小矮子。比比东，你这样威胁小伙伴，小伙伴都会讨厌你的。六加二等于八，加号小五，你一定能最先恢复能量。谢谢你，唐三哥哥。比比东，我也差一个礼物就能恢复能量了。你的减号是负能量，小伙伴们不会喜欢你的。没错，我也来支持加号小五，我要给加号小五礼物恢复能量。太好了，王墨，有了你的礼物，我就能完全恢复了。好的，九加零等于九。啊，怎么会这样？王墨想不到吧？九减零也等于九，你的礼物归我了，我完全恢复了。我要把你们的快乐、你们的假期都减掉。<笑>这这可怎么办？小伙伴们，我还没有恢复。怎么才能阻止比比东破坏童话世界啊？给比比东一个弟弟，给冰公主一个弟弟，回去后要照顾好弟弟。老师，我的弟弟呢？小五，原本要给你的弟弟生病了，你这次就没有弟弟了。没事的，老师，我可以照顾好弟弟的。好吧，那给你一个弟弟。比比东姐姐，我要上学迟到了，快帮我把衣服拿过来。五六七弟弟，我也要上学，你不会自己拿吗？你不给我拿衣服，就是不照顾我。我要告诉老师，给你打零分。我这就去给你拿衣服。对不起，小五姐姐，我起来晚了。没事的，唐三弟弟，你生病了就应该多睡会儿。我给你做的饭菜刚出锅都是热的，放在桌子上了。吃完饭记得吃药。谢谢你，小五姐姐。唐三弟弟，我照顾你是应该的。我去上学了，我会帮你和老师请病假的。你在家好好休息。冰姐姐，我的早餐呢？小强弟弟，你的早餐，我不是给你买了面包、牛奶吗？我不吃面包，我就要吃姐姐做的饭菜。可是我要上学，哪有时间做饭啊？老师说你要照顾我，不给我做饭，我就不让你上学。哎呀，好好好，我去做饭，我真的要迟到了。哎呀，怎么放学时下雨了？比比东姐姐，快给我回家，拿雨伞来接我。凭什么？等一会可能雨就停了呢。不行，我要看的动画片快开始了，我没时间等。你不给我拿伞，我就告诉老师你不照顾我。你，你小五姐姐，我来接你放学了。唐三弟弟，你生病了怎么能跑出来？小五姐姐，我已经好了，你不用担心我。我们快回家吧。好，姐姐回家给你做好吃的。看什么看？还不快回家给我拿伞，我才不像唐三那么傻呢！气死我了！刚才的电影真好看。是啊，冰姐姐，明天我还要看电影。小五姐姐，你等下。小五姐姐，我看你陪我看电影已经饿了，这是我给你买的汉堡和饮料，你先吃点东西吧。唐三，你是不是傻？怎么能拿自己的零花钱给姐姐买东西吃？我都是直接拿姐姐的钱买东西，为什么呀？因为姐姐要照顾我啊！如果她不给我钱，我就告诉老师她不照顾我。小强，你这样做是不对的。什么不对？我要她钱有什么错？<笑>说的很好，我想要你们的钱也没什么错。救命啊！强盗抢劫了！不许你欺负我弟弟！<笑>弟弟，这是今天的作业，快去写作业。不写，你替我写，我还没看完动画片呢。五六七，我怎么能替你写作业呢？这样老师是不准许的。哼，老师还说让你好好照顾我呢，你不写我就告诉老师你欺负我。啊、告就告，我倒要看看老师是训我还是训你。<笑>小强弟弟，你能不能不要在屋子里玩水枪？地都弄湿了，我就要玩。地湿了，你来擦。凭什么你要照顾我？哎呀，地面湿了很滑，你还跑？我要告诉老师，你不擦地，故意让我摔跤，你是坏姐姐。<笑>小强弟弟，你太过分了。小五姐姐，我的作业做完了。唐三弟弟，你最棒了，姐姐带你出去玩。唐三弟弟，这是姐姐奖励你的冰淇淋，快吃吧。姐姐，你先吃，你吃完了我再吃。
唐三弟弟，你是最好的弟弟。你胡说，我才是最好的弟弟。我才是。可是你们都不照顾姐姐啊？为什么弟弟要照顾姐姐？就是姐姐就要照顾保护弟弟，反正我就是最好的弟弟。唐三弟弟才是最好的。哼，那就让小伙伴们来说，我们谁才是最好的弟弟？我最帅，大家一定会希望我当弟弟的。